सुधागढ़ एज्युकेशन सोसायटी के पूर्व प्राथमिक प्राथमिक मध्यमिक व उच्च मध्यमिक विद्यालय कलंबोली मराठी हिंदी इंग्रजी उर्दू मध्यम सौजन्य शैक्षणिक वीडियो मध्य आप सर्वान्च स्वागत है नमस्कार विद्यार्थी मित्रों हो सुधागर विद्या संकुल YouTube चैनल में आपका सहर्ष स्वागत है आज हम कक्षा दसवीं विषय हिंदी द्वितीय तथा तृतीय भाषा इसकी कृति पत्रिका तथा प्रस्तावना के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे एसएससी बोर्ड में हिंदी विषय हमारा द्वितीय तथा तृतीय है इसका विषय कोड जो है ये पंद्रह है कुल मिलाकर सौ अंक का कृति पत्रिका होती है उसमें अस्सी अंक की कृति पत्रिका और बीस अंक विद्यालय की ओर से मौखिक परीक्षा ली जाती है आज हम इस कृति पत्रिका यानी प्रश्न पत्रिका का जानकारी हासिल करें कक्षा दसवीं द्वितीय तथा तृतीय भाषा अंक अस्सी कृति पत्रिका प्रारूप तथा प्रस्तावना संपूर्ण पाठ्य पुस्तक में 22 पाठ हैं 11 पाठ इकाई एक में और 11 पाठ इकाई दो में हैं। संपूर्ण पाठ्य पुस्तक के आधार पर यानी कुल 22 पाठों पर उसमें गद्य भी हैं, पद्य भी हैं और पूरक पठन भी हैं। इस संपूर्ण पाठ्य पुस्तक पर हमें 80 अंक के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें व्याकरण भी आएगा रचना विभाग भी, भी आएगा जैसे ही आपके हाथों में जैसे प्रश्न पत्रिका आएगी आप सबसे पहले प्रश्न पत्रिका को अच्छी तरह से पढ़िए प्रश्न पत्रिका आपको अच्छी तरह पढ़ने के लिए ही आपको पहले दी जाती है सूचनाएं होगी प्रश्न पत्रिका में सूचनाओं के अनुसार गद्य पद्य पूरक पठन तथा भाषा अध्ययन यानी व्याकरण की आकलन कृतियों में आवश्यकता के अनुसार आकृतियों में ही उत्तर लिखना अपेक्षित है यहां पर आकृतियां होती है और उस आकृतियों में ही आपको उत्तर लिखना अपेक्षित है आकृति आपको पेन से ही निकालना है बहुत सारे छात्र पेंसिल से निकालते हैं लेकिन यहां पर आपको आकृतियां पेन से ही निकालना है आकृतियों का जो आकार है वो जितना है प्रश्न पत्रिका में यानी कृति पत्रिका में उतनी होनी चाहिए ना उससे कम ना उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए कुछ कुछ छात्र आकृति बदलते हैं तो आकृतियों में बदलाव भी नहीं चाहिए जो कृति पत्रिका में दी है वही आकृति अपेक्षित है कुछ छात्र तो आकृतियां ही नहीं निकालते तो ऐसा भी नहीं चलेगा तो यहां पर आकृतियां निकालना जरूरी है सभी आकृतियों का के लिए पेन का प्रयोग किए कीजिए रचना विभाग में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने की आकृति की जरूरत नहीं हमारा जो प्रश्न क्रमांक पांच है रचना विभाग उसमें आकृतियां निकालने की जरूरत नहीं होती है सिर्फ 
बाकी के जो प्रश्न है उसमें आकृतियां निकालना है सबसे अहम बात यह है अच्छे अंक पाने के लिए आपको शुद्धता यानी वर्तनी की गलतियां स्पष्टता जो स्पष्ट चाहिए जो आपका जो जवाब है अपेक्षित चाहिए स्पष्ट का मतलब अपेक्षित उत्तरों की अपेक्षा यह अनिवार्य है आप जो कृति निकालेंगे जवाब लिखेंगे वो अपेक्षित होनी चाहिए और सुवाच्य लेखन अच्छे हस्ताक्षर की अपेक्षा होती है तो इसी तरीके से आप आपका पर्चा आपका आईना होता है जैसे ही पेपर जांचने वाला आपका पेपर हाथ में लेगा आपका पेपर देखने के साथ ही उसके दिल में आइए आना चाहिए कि छात्र बहुत होशियार है कितना टाप टिप है कितना आकर्षकता है और इसी तरह से उसे अंक ज्यादा मिलने में यहां पे फायदेमंद साबित हो सकता है तो इसी तरीके से हम प्रश्न एक से पांच यानी कृतियां देखेंगे पहला जो है हमारा विभाग कृति एक विभाग पहला यह है गद्य के आधार पर मैंने इसके पहले ही बताया था कि पूर्ण पाठ्य पुस्तक पर यह कृति पत्रिका होगी पहला विभाग है गद्य के आधार होगा उसके लिए 20 अंक निर्धारित किए गए हैं अब जैसे आपने प्रश्न पत्रिका पढ़ ली अभी आप प्रश्न जैसे 11 बजे का बेल हो गई आप लिखने के लिए शुरुआत किए तो कोई छात्र बोलेगा कि मैं अब कौन सा लिखूं पहला प्रश्न लिखूं या दूसरा या पांचवा लिखूं या व्याकरण लिखूं ये आप पर निर्भर है आपको जैसा लगे कि मुझे ये प्रश्न अच्छी तरह से मैं लिख सकता हूं शत प्रतिशत अंक मिल सकते हैं वो प्रश्न लिखने में लिखना ले हो सकता है लिख सकते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि पहला ही प्रश्न लिखे दूसरा ही लिखे तीसरा ही लिखे लेकिन इस बात का ध्यान रखे कि पहला प्रश्न में दूसरा लिख रहा है दूसरा प्रश्न में तीसरा लिख रहा है पांचवे प्रश्न में थोड़ा चौथे का प्रश्न डाल रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए एक प्रश्न कोई भी शुरुआत करेंगे तो उसे पूरा करो फिर आगे दूसरे प्रश्न की तरफ जाओ अगर हो सकता है कुछ जवाब यहां पर आपको नहीं आएंगे तो वो जगह खुली रखो खाली रखो और जैसा याद आएगा तो पीछे और आओ और वहां जवाब लिखो आप अगर खिचड़ी बनाएंगे ये प्रश्न इधर वो ये प्रश्न उधर मिलावट करेंगे तो इसका जो पेपर जांचने वाला होता है उसको लिखना पड़ता है इस पृष्ठ के अंक यहां पर इस पृष्ठ के अंक उस पन्ने पर तो थोड़ा सा वो तकलीफ में आता है इसमें हो सकता है कि आपके थोड़े अंकों पर उसका प्रभाव पड़े इसलिए एक से पांच कृति पत्रिका में आप चाहे भी कोई भी प्रश्न छुड़ा सकते हैं लेकिन वो प्रश्न पूरा होना चाहिए बीच में बीच में यहां का वहां का नहीं डालना चाहिए ये बात ध्यान में रखते तो पहला प्रश्न हमारा विभाग एक गद्य पर आधारित बीस अंक के लिए अ पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए आठ अंक के लिए प्रश्न होगा ये अभी यहां पर आपके पाठ्य पुस्तक में से पठित जो पाठ है उसमें के प्रश्न हो गए उसमें की कृति होगी उसमें की आकृतियां होगी परिच्छेद दिया जाएगा परिच्छेद देने के बाद कुछ सवाल पूछे जाएंगे जैसे पिछले बार एक प्रश्न पत्रिका आई थी गोवा राज्य के बारे में गोवा राज्य की राजधानी बताइए गोवा राज्य की नदियों का नाम बताइए कुछ भी प्रश्न इस परिच्छेद के संबंध में आ सकता है गद्यांश में आए अपेक्षित ग... पत्रिकाओं के नाम बताइए उपन्यास के नाम बताइए उच्च गद्यांश में आए हुए या लेखक का मित्र का नाम बताइए लेखक की पहली कविता का नाम बताइए यानी जो जो उस पैराग्राफ में परिच्छेद में आया है उसके आधार पर आपको दो दो अंक के चार प्रश्न पूछे जाएंगे 
ये आठ अंक का प्रश्न हो गया या ऐसा भी आ सकता है कि गद्यांश में इसे प्रतियुक्त शब्द ढूंढ कर लिखी है प्रत्यय युक्त प्रत्यय वाले ये आ सकता है ये व्याकरण के हिसाब से आएगा ये और इसके बाद ये दो दो मार्क का प्रश्न आने के बाद तीस से पैंतीस या पच्चीस से तीस शब्दों में अपने विचार स्पष्ट कीजिए अपने विचारों को जानना देने वाला प्रश्न आपको पूछा जाएगा तो इसी तरीके से आपको परिच्छेद के आधार पर गद्यांश के आधार पर ये दो दो अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे अभी आपको ये प्रश्न अच्छी तरह से आकर्षक अच्छे हस्ताक्षर में अच्छे आकृतियां पेन से निकाल कर ये लिखना है अभी कुछ कुछ छात्र क्या करते हैं आकृतियों के बाहर जवाब जाता है ऐसा भी नहीं होना चाहिए अपेक्षित मुद्दों का लिखना जरूरी है कुछ कुछ बच्चे उस आकृति में इतना जवाब लिखते हैं कि आकृति के बाहर ये जवाब चला जाता है और कुछ कुछ बच्चे इतना कम लिखते हैं कि जवाब ही पूरा नहीं होता तो कहने का तात्पर्य है कि आकृतियों में आपका अपेक्षित जवाब आना चाहिए इसी तरीके से अपेक्षित मुद्दों के अनुसार आकर्षक जवाब के यहां पे अनिवार्य होता है यह होगा ओ अभी दूसरा आ यहां पर भी पटित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए इसके लिए भी आठ अंक है आपको पैराग्राफ दिया जाएगा अनुच्छेद दिया जाएगा और आपको प्रश्न पूछे जाएंगे आकृति के अनुसार आकृति में प्रश्न हो चार बॉक्स होंगे वो बॉक्स को पूरा करना है या गद्यांश में किसी की विशेषता बतलाई जाएगी वो बोलना है इसी तरीके से आपको यहां पर प्रश्न लिखना पड़ता है या ऐसा भी आ सकता है गद्यांश में से अंग्रेजी युक्त तो शब्द ढूंढ कर लिखी है आपको लिखना है इसी तरीके से आपको ये प्रश्न क्रमांक अ में यानी गद्य में प्रश्न क्रमांक विभाग क्रमांक एक में आ में पठित गद्यांश पढ़कर आपको प्रश्न के सवाल के जवाब देने हैं अभी इसके बाद तीसरा जो है अपठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए अभी आपको अपठित पाठ आएगा जो किताब से नहीं है लेकिन अपठित है और इसी तरह से इस पैराग्राफ से भी आपको प्रश्न पूछे जाएंगे दो दो अंक के चाहे वो भूकंप के बारे में चाहे किसी कवि कवि के बारे में चाहे किसी लेखक के बारे में या कोई भी अपठित पाठ आएगा और उस पठित पाठ के बारे में आपको प्रश्न लिखना है दूसरा प्रश्न आएगा आपने विचार स्पष्ट कीजिए जैसे कि भूकंप से होने वाले लाभ हानि आपने विचार अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए दो अंक के लिए इसी तरीके से ये प्रश्न क्रमांक एक बीस अंक के लिए पूरे आठ अंक आठ अंक और चार अंक इसी तरह बीस अंक का प्रश्न अभी यहां पे आपका प्रश्न पूरा हो गया आपने पूरा लिखा समझो एक आधा नहीं लिखा तो उसे जगह छोड़ दो आगे के प्रश्न पृष्ठ बदलकर पन्ना बदलकर पन्ना बदलकर लिखना है पन्ना बदलकर आगे लिखना है समझ में इसी तरह से आपको आपको यह प्रश्न लिखना है अभी यहां पर कुछ कुछ छात्र कहते हैं हमारे कहते हैं छात्र सर अल्टरनेट लिखना है क्या पाठपोर्ट जो कहते हैं लिखना है क्या तो लिख सकते हैं लिखना है कोई कोई तो खाली एक ही पन्ने पर नहीं तो उसको अल्टरनेट पाठपोर्ट लिख सकते हैं अभी दूसरा जो प्रश्न है हमारा यह है विभाग क्रमांक दो पद्य के आधार पर यानी कविताओं के आधार पर यह जो प्रश्न है अभी हमने नए पुष्ट पर विभाग कृति दो विभाग दो पद्य ये लिखना है अभी यहां पर 
मैं आपको एक बताना चाहता हूं कि बहुत सारे छात्र पूरे प्रश्नों को लिखते हैं जैसे कि निम्नलिखित अपठित गद्याओं पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए ये लिखने की जरूरत नहीं है बहुत सारे प्रश्न लिखते हैं निबंध के प्रश्न निबंध में के प्रश्न लिखते हैं पत्र का पूरा प्रश्न लिखते हैं लिखने की जरूरत नहीं है सिर्फ आपको उस विभाग का नाम पद्य और अ आ ई एक दो तीन लिखना है पूरा प्रश्न लिखना नहीं क्योंकि अगर पूरा प्रश्न लिखेंगे तो वो वक्त उसमें चला जाएगा वक्त उसमें चला जाएगा तो ये वक्त आपको लिखने में डालना है इसी तरीके से आपको प्रश्न पूरा लिखने की जरूरत नहीं है सिर्फ उसका नंबर गद्य है या पद्य है या व्याकरण है वो डालना व्याकरण में इसी तरह से जो है सिर्फ मत मुद्दा महत्व का शब्द वहां पे जो व्याकरण है वो डालना इसी तरीके से विभाग दो पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृति कीजिए छह अंक के लिए प्रश्न आता है यहां पर भी आपको पैराग्राफ दिया जाएगा पद्यांश दिया जाएगा कविता पाठ के आधार पर और आपको ये यहां पर आकृतियां पूर्ण करना है दो अंक के हो तो चार आकृति चार हो चार बॉक्स होंगे उसमें आपको जॉब लिखना है उसी तरह से ज्यादा भी बड़ा नहीं चाहिए ज्यादा भी छोटा नहीं चाहिए अपेक्षित मुद्दों के अनुसार आकृतियों छोटी ज्यादा छोटी आकृतियों ख्याल में ही नहीं लेते आकृति बराबर होनी चाहिए कुछ कुछ छात्र बहुत आकृतियां छोटी निकालते हैं तो आकृति छोटी भी नहीं निकालना जितना जरूरी है जितना बताया है उसके हिसाब से लिखना है तो इसी तरह से यहां पर आपको लिखता है और दो इसी तरह से पद्यांश में आपको छह अंक के लिए प्रश्न आएगा दो दो अंक के लिए एक एक अंक के लिए वचन परिवर्तन करके आएगा अगर हो सकता है इसमें वचन परिवर्तन भी लिखो आ सकता है और ऐसे शब्द बनाइए बहुत पूरे वाक्य में एक ही शब्द की अपेक्षा वैसे प्रश्न आ सकते हैं तो इसी तरह से ये अ छह अंक के लिए प्रश्न है इसके बाद आ जो है तो आ में भी आपको ये प्रश्न बनाने पड़ते हैं कि इसी तरह से पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के सूचनाओं को अच्छी तरह से ध्यान में लेना है कि क्या सूचना बताइए क्या कहने के लिए कहा है समझ में तो इसी तरह से आपको किसी प्रत्ययुक्त तो शब्द ढूंढने के लिए कहा जाएगा किसी पर, वचन परिवर्तन करने के लिए कहा जाएगा या कोई भी आपको प्रश्न ले लिए आता है तो इसी तरीके से आपको यहां पर छ और छ अंक बारह अंक की यह प्रश्न पत्रिका होगी और फिर ऐसा हो सकता है कि अंतिम चार पंक्तियों के सरल अर्थ लिखिए पच्चीस से तीस शब्दों में ऐसा भी हो सकता है तो इसी तरह से आपको ए विभाग क्रमांक दो पद्य बारह अंक के लिए आता है तो इसी तरह से हम पहले भाग में बीस अंक दूसरे भाग में बारह अंक और तीसरा जो विभाग है वो पूरक पठन आठ अंक के लिए पूरक पठन में गद्य भी हैं और पद्य भी हैं तो इसी तरह से आपको पूरक पठन में से आठ अंक के लिए प्रश्न आएगा कि पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृति कीजिए चार अंक के लिए प्रश्न आएगा आपको किताब में का पैराग्राफ दिया जाएगा पैराग्राफ में से आपको कुछ कृति करने के लिए कहा जाएगा कुछ विशेषताएं बतलाई जाएगी कुछ आकृतियां करने के लिए कहा जाएगा या अपने विचार लिखने के लिए कहा जाएगा तो इसी तरीके से दो और दो चार अंक के लिए आपको पूरक पठन में से आएगा दूसरा आ में भी पठित पद्यांश पढ़कर गद्या पहला पूरक पठन में गद्य का अंश है पाठ का अंश पूरक पठन में दूसरा प्रश्न पद्य का अंश है पद्यांश है कविता पर है क्योंकि पूरक पठन में गद्य भी है पद्य भी है तो दूसरा पद्यांश के आधार पर चार अंक के लिए प्रश्न पूछा जाएगा और इसी तरह से आपको यहां पे उस पद्यांश में से कुछ 
कृति करने के लिए कहा जाएगी कुछ संदर्भ लिखने के लिए कहा जाएगा कुछ ऐतिहासिक संदर्भ लिखने के लिए कहा जाएगा या अपने विचार स्पष्ट कीजिए इसके बारे में आ सकते हैं तो इसी तरीके से ये प्रश्न क्रमांक तीन पूरक पठन ये आठ अंक के लिए यानी ये पूरे आपके प्रश्न हो गए प्रश्न कृति एक हो गई दूसरी पृष्ठ पर कृति दो हो गई कृति तीन नए पन्ने पर हो गई इसी तरह से आपके यहां पर कुल मिलाकर 40 अंक का ये गद्य पद्य और पूरक पठन हो गया अब आप नेक्स्ट पेज पर जाएंगे अगले पन्ने पर जाएंगे जो सबसे महत्वपूर्ण है भाषा अध्ययन यानी व्याकरण सबसे ज्यादा प्राप्त होने वाले शत प्रतिशत अंक मिलने वाला प्रश्न व्याकरण प्रश्न क्रमांक चार अगर आप सबसे पहले कृति में व्याकरण भी छुड़ा सकते हैं व्याकरण भाषा अध्ययन भी क्योंकि भाषा एक ऐसी चीज है कि शत प्रतिशत अंक मिलते हैं लेकिन याद रखें कि भाषा में वर्तनी की गलतियां ना हो जैसे वर्तनी की गलतियां रस्व दीर्घ काना ये मात्राएं ये इस पर ध्यान रखें व्याकरण की गलतियां नहीं होना चाहिए तो इसी तरह से यहां पर आपको विभाग चार कृति चार भाषा अध्ययन व्याकरण चौदह अंक के लिए पहले तो पहला आएगा शब्द भेद पहचानना शब्द भेद पहचानने के लिए आएगा कि शब्द भेद पहचानो एक अंक आगे के पार्ट में हम देखने वाले कि शब्द भेद क्या है व्याकरण के विभाग में देखने वाले हैं जैसे व्याकरण हम लेंगे तो शब्द सभी व्याकरण का हम यहाँ पे ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे उसके लिए एक अंक है दूसरा अव्य का अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग अव्य दिए जाएंगे जैसे लेकिन धीरे धीरे किंतु वाह ये अव्ययों का आपको वाक्य में प्रयोग करना है तो इसी तरह से वाक्य में प्रयोग करना है और वाक्य में प्रयोग जो अव्यय है उसके नीचे आधोर अंकित करना है अव्यय का वाक्य में प्रयोग करते समझो धीरे धीरे ऐसा अव्यय होगा तो लिखना है आपको एक नंबर धीरे धीरे डैश फिर वाक्य में प्रयोग और उसके नीचे जो शब्द आया उसके नीचे धीरे धीरे के नीचे अंडरलाइन मारना है अधोरी अंकित कर कोई कुछ छात्र बिना शब्द के डायरेक्ट प्रयोग करते हैं तो ऐसा भी नहीं है आकर्षकता में नहीं आता तो आकर्षक प्रश्न पत्रिका उत्तर पत्रिका किसे कहते हैं कि जैसे अव्यय का वाक्य में पढ़ने करने के लिए कहा गया तो धीरे धीरे लिखा डैश किया आधुर किया और कोलन चिन्ह दिया और फिर आगे उसका वाक्य में प्रयोग करके उसके नीचे आधोर ये आकर्षकता होती तो इसके बाद तीसरा संधि विशेष के लिए एक अंक आएगा कोष्टक दिया जाएगा कोष्टक में आपको शब्द दिए जाएंगे संधि विशेष संधि का प्रकार पूछा जाएगा तो इसी तरह से आपको ये प्रश्न आ जाएंगे इसके बाद सहायक क्रिया पहचानो सहायक क्रिया पहचान के मूल रूप लिखो जैसे अचानक वो वहां से चला गया गया ये सहायक क्रिया चला ये मुख्य क्रिया मुख्य क्रिया के बाद आने वाली क्रिया सहायक क्रिया कहलाती है तो आपको सहायक क्रिया पहचानना है और पूर्ण रूप चला गया गया यानी जाना जाना ये कोष्टक में लिखना है चला के ग, चला गया के लिए आदा अंक है और जाना के लिए आधा अंक इसी तरह से आपको सहायक क्रिया पहचान कर मूल रूप लिखना उसके लिए एक अंक है इसके बाद प्रेरणार्थक रूप है कोष्टक कोष्टक बनाना है उसके लिए भी जैसे क्रिया मूल क्रिया प्रथम प्रेरणार्थक रूप और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप जैसे लिखना लिखाना लिखवाना देना दिलाना दिलवाना तो इसी तरह से कोष्टक में लिखेंगे तो यह आकर्षकता की ओर बढ़ जाएगी तो इसी तरह से आपको प्रेरणार्थक क्रिया यहां पर लिखना है आगे का जो प्रश्न है छेवा मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए तो इसी तरह से आपको मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करना पड़ता है मुहावरों का अर्थ लिख अभी बहुत सारे छात्र मुहावरे का अर्थ लिख वाक्य में प्रयोग करते हैं कुछ कुछ जगह क्या होता है मुहावरे का अर्थ गलत आता है अर्थ गलत आता है तो वाक्य पूरा गलत हो जाएगा इसीलिए आपको भरोसा है कि अर्थ सही है तो ही अर्थ लिखे वरना ना लिखे डायरेक्ट आप 
वाक्य में प्रयोग मुहावरे का कर सकते हैं समझ में क्योंकि यहां पे कम से कम आपको आधा अंक मिलेगा लेकिन अर्थ गलत आया तो पूरा अंक चले जाए तो इसी तरीके से आपको ये मुहावरों का लिखना है इसके बाद प्रश्न आठ आएगा विराम चिन्ह उचित जगह पर विराम चिन्ह डालना है यहां पर आपको विराम चिन्ह डालने के लिए कहा जाएगा तो इसी तरह तो इसके पहले एक मुहावरों में अथवा का प्रश्न आएगा मुहावरों का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए अथवा मुहावरे चयन करके लिखिए कोष्टक में कुछ मुहावरे दिए जाएंगे और वहां पर आपको मुहावरे लिखना पड़ता है वो जो कोष्टक के मुहावरे नीचे दिए वाक्य के मुहावरे निकालकर उसी जगह पर पूर्ण वाक्य में लिखना है कुछ कुछ छात्र अपूर्ण वाक्य में लिखते हैं पूर्ण वाक्य में उसे लिखना है इसके बाद विराम चिन्ह वाक्यों में विराम चिन्ह डालना है आपको सही उचित जगह पर विराम चिन्ह लिखना है उसके लिए आपको एक अंक है काल परिवर्तन है आपको कोष्टक के अनुसार कोष्टक में दी गई सूचना के अनुसार काल परिवर्तन करना है अगर सामान्य भूतकाल बताया सामान्य भूतकाल अपूर्ण वर्तमान काल करने के लिए कहा अपूर्ण वर्तमान काल जैसे आपको सूचना दी गई के सूचनाओं के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए तो आपको ये काल परिवर्तन करना है आगे के पार्ट में हमारा सब हम उसके बारे में विस्तृत से जानकारी प्राप्त करेंगे तो लेकिन आज हम इस इसके बारे में थोड़ा कृति पत्रिका के बारे में प्रारूप प्रश्न पत्रिका देख रहे हैं इसके बाद प्रश्न दसवा आएगा उसमें ही प्रश्न क्रमांक चार में दसवा भाग रचना के आधार पर वाक्य भेद पहचानना वाक्य का भेद पहचानने के लिए आएगा रचना के आधार पर एक रचना के आधार पर होता है दूसरा अर्थ के आधार पर होता है तो रचना के आधार पर वाक्य का भेद पहचानना होता है उसके लिए एक अंक है दूसरा है वाक्य क्या वाक्य का अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन करो अज्ञाती करो प्रश्नार्थक वाक्य करो तो इसी तरह से वाक्य परिवर्तन करने के लिए आता है एक अंक के लिए तो इसी तरह से आपको यहाँ प्रश्न आएगा दूसरा यहाँ पर वाक्य शुद्ध करना ये ग्यारहवा है वाक्य शुद्ध करना आपको शुद्ध वाक्य करने के लिए आता है दो अंक दो अंक आता है अभी यहाँ पर तीन दिए जाएंगे तो तीन में से दो लिखना है लेकिन मैं तो छात्रों को कहता हूं कि व्याकरण का भाग जो है विकल्प है वो भी लिखे ये प्रश्न लिखने से अच्छा है कि विकल्प भी लिखे समझो बाय चांस अपना कुछ गलत आया तो ये एक तो सही आएगा तो इसी तरह से आपको यहाँ पे मुहावरे लिखने के लिए कहा है तो जो विकल्प के वो भी लिखो तो एक गलत आया तो दूसरा सही आता है तो ऐसा नहीं करना कि एक कहा है तो एक ही लिखूंगा तो दो लिखो जो बताया वो लिखो तो इसी तरीके से वाक्य शुद्ध करने के लिए तो एक वाक्य में अशुद्धता दो शब्द होते हैं उसके लिए आधा आधा अंक होता है हर वाक्य में दो गलतियां होती उसको शुद्ध करना है तो एक अशुद्ध के लिए आधा अंक एक अशुद्ध के लिए आधा अंक इसी तरह से एक वाक्य को एक अंक ऐसे वाक्य शुद्ध करना दो वाक्य आएंगे आएंगे तो तीन तीन में से दो लिखना है तो हर एक वाक्य को एक एक अंक है हर वाक्य में दो तो अशुद्धता होगी वो अशुद्धता का पूर्ण निकाल कर शुद्ध शब्द शुद्ध वाक्य करके आपको वाक्य पूर्ण करना है इसी तरह से व्याकरण का जो भाग है शत प्रतिशत अंक देने वाला चौदह में से चौदह अंक प्राप्त करने वाला ये बहुत अच्छा प्रश्न है और आप जितना प्रैक्टिस करोगे जितना रिवीजन करोगे पुनरावर्ती करोगे बार बार प्रश्न छुड़ाओगे व्याकरण को को प्रश्न छुड़ाओगे या आपको प्रश्न आने से मैंने हमारी बोर्ड की एग्जाम होने से पहले आपके कम से कम तीन से चार कृति पत्र का हल करके होनी चाहिए प्रैक्टिस होनी चाहिए आप जितनी प्रैक्टिस ज्यादा करोगे हर प्रश्न में हर कृति में उसका फायदा आपको प्रश्न पेपर में होगा बोर्ड की परीक्षा में होगा ठीक है तो इसकी तरह से आगे अभी अपना विभाग पांच है विभाग पांच कृति पांच जिसे हम प्रश्न पांच कहते हैं वो हमारा उपयोजित लेखन रचना विभाग छब्बीस अंक के लिए सबसे ज्यादा अंक देने वाला तो यहां पर मैंने बताया पहले ही कि यहां पे आकृति की अपेक्षा नहीं है यहां पे आपको लिखना है प्रश्न प्रश्न क्रमांक पांच में अ एक आएगा पत्र लेखन पत्र लेखन के लिए पांच अंक है आपको 
और उस पांच अंक के लिए जो आपको बताए उसके अनुसार पत्र का नमूना आपको तैयार करना है और इसमें दो प्रकार के पत्र हो एक घरेलू पत्र और एक व्यावसायिक पत्र जो निजी पत्र कहते हैं घरेलू पत्र को और दूसरा व्यावसायिक औपचारिक पत्र औपचारिक पत्र अनौपचारिक पत्र तो आपको जो चयन करना है चाहे घरेलू पत्र लिखो या व्यावसायिक पत्र लिखो अथवा में प्रश्न रहेगा और आपको उसके अनुसार जो ढांचा बताया गया है कि किस तरह से लिखना है क्या लिखना है क्योंकि पत्र में आपको डायरेक्ट पांच में से पांच मार्क नहीं मिलेगे इसके अंकों का विभाजन होगा जैसे यहाँ पर आ, आपको अंक कितने देने हैं पता के लिए प्रेक्षक पता के लिए कितना देना है आपको किस तरह से लिखा है विषय के लिए कितना है तो उसके अनुसार आपको अंकों की विभाजन किया गया है और उसके अनुसार पत्र लिखने वाले के हस्ताक्षर को कितना है इसी तरह से आपको पांच अंक विभाजन करके दिया जाता है तो उसके अनुसार आपको अंक दिए जाएंगे उसका विस्तृत जानकारी हम पत्र की या व्याकरण की रचना हुआ के हमारे अगले तासिक आएगी इसके बाद दूसरा है प्रश्न बनाना एक परिच्छेद दिया जाएगा और परिच्छेद में से आपको ऐसे चार प्रश्न बनाना है जिसके उत्तर एक वाक्य में होंगे ऐसे प्रश्न बना प्रश्न अपेक्षित प्रश्न होना चाहिए संदिग्ध प्रश्न नहीं होना चाहिए ऐसा प्रश्न बनाना चाहिए जो पढ़ने वाले को समझ में आए पूछने वाले को समझ में आए तो इसी तरह से प्रश्न बनाना है प्रश्न के अंत में प्रश्न चिन्ह डालना है अभी यहाँ पे चार प्रश्न बनाने के लिए कहा है तो आपको चार के से ज्यादा प्रश्न बनाओ छह बनाओ सात बनाओ दो तीन गलत आए तो ये आगे आएगा यहाँ पे कंजूसी मत करो यहाँ पे पूरा लिखो कंजूस यानी कौन सा नहीं लिखना प्रश्न नहीं लिखना कि ये आकृति निकाल कर उसका जवाब लिखिए आकृतियों का आ, हमने जो प्रश्न देखा था ना कि अपेक्षित सूचनाओं के अनुसार आकृतियों में प्रश्न लिखे ऐसा नहीं करना तो इसी तरह से प्रश्न बनाना है दूसरा उत्तांत लेखन अथवा कहानी लेखन आपको चाहे उत्थांत लेखन लिखने के लिए कहा जाएगा अथवा कहानी लेखन आपको दोनों आपकी चॉइस है ये कि आपको कौन सा लिखना है लेकिन याद रखे हर प्रश्न नए पृष्ठ पर होना चाहिए हर पृष्ठ अभी पत्र लेखन हो गया पूरा हो गया दूसरे पन्नों पर गए प्रश्न बनाए तीसरे पन्ने पर गए उत्तांत लेखन लिखा अथवा कहानी लेखन लिखा तो इसी तरह से आपने उत्तांत लेखन लिखना है जैसे आपके विद्यालय में आयोजित वर्धापन दिन समारोह का वृत्तांत अपने शब्दों में लिखिए तो वो वृत्तांत लेखन लिखना है तो इसी तरह से आपको ये वृत्तांत लेखन लिखना पड़ेगा कहानी लेखन आई कहानी लेखन भी आपको इसी तरह से भूतकाल में लिखनी है कहानी लेखन के पात्रों का नाम पात्रों का किसी तरह से क्रम से आना चाहिए कैसा लिखना चाहिए अच्छी कहानी किसे कहेंगे जानदार कहानी कैसे बनती है ज्यादा अंक कहाँ मिलते हैं वो हम अगले तासिका में देखने वाले हैं इसके बाद विज्ञापन लेखन जाहिरात विज्ञापन एडवर्टाइज ये विज्ञापन एक कला है और इसी तरह से विज्ञापन ये पांच अंक के लिए तो इसी तरह से हमको विज्ञापन बनाना है कि कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिले क्योंकि विज्ञापन पेपर पर्चे में दे पेपर में देना टीवी में देना या बाहर पे विज्ञापन लिखना पैसे का मामला होता है जितना ज्यादा विज्ञापन बड़ा होगा उतना खर्चीला होगा इसीलिए कम से कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी यानी कम से कम शब्दों में ज्यादा जानकारी मिले ऐसा विज्ञापन बनाना है यह विज्ञापन आकर्षक होता है आकर्षक विज्ञापन कैसा होता है कैसा लिखते हैं कि पूरा एक पृष्ठ पर आना चाहिए उसको किस तरह से बाजू में लकीर खींचते हैं कैसा लिखा जाता है हा? कि उसका ध्यान उस विज्ञापन का ग्राहक पर पड़े उसके हिसाब से आपने को विज्ञापन लिखना है उसके लिए पांच विज्ञापन में आकर्षकता बहुत जरूरी है शुद्धता बहुत जरूरी है तो इसी तरह से आपको विज्ञापन लेखन के लिए पांच अंक इसके बाद निबंध लेखन निबंध लेखन के लिए आपको 80 से शब्द 70 शब्द के लिए निबंध आएगा सात अंक के लिए सात अंक के लिए आपको निबंध आएगा वो निबंध लिखना है सबसे पहले आप निबंध के जो तीन विषय दिए हैं वो तीन विषय या चार विषय दिए हैं उसको अच्छी तरह सोचो कि कौन सा मैं लिखने वाला निबंध वर्णनात्मक लिखने वाला हूँ आत्मकथात्मक लिखने वाला हूँ 
या कौन सा लिखने वाला हूँ उसके बारे में देखो और जो निबंध आता है अच्छी तरह से लिखना है कुछ कुछ छात्र क्या करते हैं निबंध लिखने शुरुआत करते हैं आधा या ध्यान आता है फिर दूसरा निबंध लिखते हैं तो वो वक्त चला जाएगा तो इसी तरह मार्क तो दो निबंध को नहीं मिलेंगे तो जो लिखना है जो अच्छी तरह से आता है वो निबंध लिखना है निबंध लिखना भी कला है निबंध किस तरह लिखा जाता है निबंध यानी निर्बंध अपने मन की बात कलम के द्वारा पेपर पर पर्चे पर उठाने का माध्यम ये निबंध है तो इसी तरह से निबंध भी किस तरह से लिखा जाता है निबंध आकर्षकता कैसा होता है निबंध में किस तरह मुहावरे कहावते प्रश्न चिन्ह विराम चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है कैसे हम निबंध में कुछ अंग्रेजी शब्द कुछ संस्कृत शब्द कुछ कविता के पद्य कुछ कर मराठी शब्द से जानदार बनता है कुछ शब्द अन्य भाषा कुछ लिखने से ये निबंध किस तरह सजीव बन जाता है उसके बारे में देखते क्योंकि यहाँ पे आपका पेपर आपका आईना है कि आपको पेपर पढ़ने से ही आपको वो देखने से ही और आपको यहाँ पर लिखते और इसी तरह से ये निबंध में कम से कम चार से पांच अनु पैराग्राफ बनाएंगे और उस निबंध को जानदार बनाएंगे कुल मिला के कुल आपकी कृति पत्रिका प्रश्न पत्रिका आपकी जानदार होनी चाहिए और इसी तरीके से आपको पूरे तीन घंटे में तीन तास में आपको 80 अंक का प्रश्न होना चाहिए इसी तरह से पेपर पूरा होने के बाद अच्छी तरह से एक बार पढ़ो कि क्या कुछ बच गया है कुछ रह गया एक बार पढ़ो अच्छी तरह से पढ़ने के बाद उसको आप दे सकते हैं इसी तरह से सुधागढ़ विद्या संकुल चैनल को आप लाइक किए लाइक कर दीजिए शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारे अपने मित्रों को अभिभावकों को छात्रों को बताइए और सुधागढ़ विद्या संकुल का चैनल लाइक किए सब्सक्राइब किए धन्यवाद हम अगले तासिका में हम व्याकरण के भाग में आने वाले हैं जो प्रश्न क्रमांक चार शब्द भेद धन्यवाद